nosotros entendemos como prestadora de servicios aquellos que no que prestan servicios que no dependen exclusivamente de la órbita municipal, ¿no? entonces hablamos como grandes prestadoras de servicios en una política pública que tenga que ver hacia el Hospital Nacional Valdomero Sommer, políticas públicas, está el hogar de ancianos Benvenuto, que también es, es una prestadora de servicio, si bien no, no depende exclusivamente del municipio, es una prestadora de servicio del órgano nacional, de competencia nacional, lo mismo que el Hospital Provincial Vicente López, entonces, política pública que tiene que ver con relaciones con Vialidad Nacional, con Vialidad Provincial, eh, con ferrocarril, de transporte automotor de pasajeros, servicio de provincial de policía, servicios provinciales de educación, y la política de los servicios públicos de agua, de electricidad, de gas, de comunicaciones, y los servicios bancarios, etc. ¿No? Hay una determinada cantidad de servicios públicos que se prestan que no dependen de la órbita municipal. Entonces, en eso el compromiso que asumimos y que pretendemos que se asuma tiene que ver con eso, ¿no? con la representación de los intereses de los vecinos del general Rodríguez en defensa de, de los vecinos del general Rodríguez. Nos hemos cansado eh, muchas veces de decir cómo, cómo hacemos para dar respuesta en áreas que no dependen exclusivamente del municipio. Bueno, creo, creemos que de una vez por todas tiene que hacer a la unión de las distintas voces del oficialismo y de la oposición en defensa de los intereses comunes de los vecinos del general Rodríguez y creemos que esa es la forma que nosotros nos comprometemos. Entonces, para eso nosotros tenemos que hablar de que el municipio y todos nos tenemos que asumir como representantes de los reclamos de los vecinos y realizar las gestiones que tenemos que realizar en forma mancomunada y en forma conjunta. Son de los temas que le preocupan pura y exclusivamente a los, a los vecinos. No obstante, en las políticas que tienen que ver con la salud pública, el, el municipio bueno, va a hacer su aporte o debería hacer su aporte de nuestra mirada desde, desde lo local, ¿no? Trabajar fuertemente con, desde lo local para, para eso. Después, bueno, tenemos política pública que tiene que ver con un municipio saludable, donde cuando hablamos de municipio saludable hablamos de temas relacionados con, con la salud pública, con lo que tiene que ver con la asistencia primaria de la salud y a lo que nosotros hablamos de tratar de llegar eh, en un mapa de situación de riesgo eh, de la situación de riesgo social, un mapa de situación de riesgo en cuanto a enfermedades y trabajar exclusivamente en tener datos estadísticos ciertos para lograr la promoción de, de un municipio saludable. Trabajando con los centros de asistencia de salud provincial, pero también aprovechando los programas nacionales y aprovechando los programas provinciales. Entonces la, la idea es nuestra es esa, ¿no? desplegar una estructura de, de salud tendiente a tener centros de información, tener el centro de educación de salud y con todas esas acciones de proximidad de la salud lograr descomprimir la guardia de los hospitales provinciales, del hospital nacional, que tengan que ver en definitiva en redundar, bueno, en una mejor calidad de los, de los servicios que prestan las grandes prestadoras de servicios. Por eso hablamos, hablamos de desarrollar una política activa en, re, en relación a la prevención de adicciones, como así lo que es la recuperación y la socialización de, de adultos, de fomentar y financiar parcialmente la creación de equipamientos y de cooperativas barriales de provisión de agua de servicios, de servicios públicos, entendemos como parte de una política de salud pública lo que tiene que ver también con los servicios esenciales de agua corriente y los servicios esenciales de obra de saneamiento. Entonces, bueno, en, todo, en todas nuestras propuestas tienen que ver con el fomento hacia el cooperativismo, lograr de que muchas de esas prestaciones como se hacen en otros municipios estén también muy interrelacionada el municipio, pero trabajando mancomunadamente con los vecinos para tener un desarrollo favorable. Dentro de las políticas del municipio saludable tiene que ver la forestación, el cuidado del medio ambiente. Dentro de las políticas del municipio saludable tiene que ver cómo vamos a enfrentar los desafíos que vienen con el tratamiento o con la deposición final de los residuos sólidos urbanos. Entonces planteamos una agenda de, de discusión en ese, en ese sentido y entendemos también dentro de las políticas del municipio saludable lo que tiene que ver con, con el tránsito, ¿no? porque entendemos que el cumplimiento de la norma de tránsito salva vidas y en definitiva también tiene que ver con, con lo que nosotros planteamos. Entonces el trabajo eh, firme como una decisión política de Estado en la concientización vial, en los cursos de capacitación, en la prevención y en todo lo que tiene que ver con... con el...